ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రశస్త నామమున మీ అందరికీ మరణాత ఈ దిన దేవుని వాక్యము అపోస్తుడైన పౌలు రోమీలకు రాసిన పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయము మొదటి వచ్చినము విశ్వాసము విషయమై బలహీనుడైన వాణిని చేర్చుకునుడి అయినను సంశయములను తీర్చుటకు వాదములను పెట్టుకొనవద్దు ప్రభునందు దేవుని స్నేహితులారా ఈ దినాన నా యొక్క అంశము డిస్ప్యూటేషన్ అంటే తర్కము లేక వివాదము చూడండి చదువుబడిన లేఖన భాగాన్ని మనము పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దైవజ్యుడైనటువంటి పౌల భక్తుడు తెలియజేస్తూ అంటాడు విశ్వాసము విషయంలో బలహీనులైన వారిని చేర్చుకునుడి అంటే ఉదాహరణకు మనము ఎంతో కాలము నుండి క్రీస్తును ఎరిగిన వారమై ఉండి సంఘాలలో మనము ఎంతో అనుభవాన్ని సంపాదించుకుని ఉండవచ్చు అయితే ఎవరైనా నూతనముగా ఇప్పుడే క్రీస్తును గురించినటువంటి విషయాలను తెలుసుకుని నూతనముగా వారి యొక్క మనస్సును మార్చుకుని మారు మనస్సును పొంది రక్షణ చేత పట్టుకుని ఒకవేళ సంఘాల్లోనికి కానీ వస్తే అటువంటి వారిని విశ్వాసములు వారి ఇంకా బలహీనులు గనక వారిని చేర్చుకోండి అలా మనం నూతనముగా వచ్చేవారు ఒకవేళ విశ్వాస విషయంలో ఏవైనా తెలిసి తెలియని కార్యాలు చేస్తూ ఉంటే వారి సంశయాలను తీసివేయండి నచ్చ చెప్పండి కానీ వారితో వివాదములు పెట్టుకొనవద్దు అని నిజమే చాలా మందికి ఈ లోకంలో వివాదాలు అంటే ఒక సరదా ఇతరులతో వాదించడము అని అంటే అది గొప్పగా భావిస్తూ ఉంటారు కానీ దేవుని బిడలమైనటువంటి మనకు అది ఎంత మాత్రమును కూడా తగని కార్యము నిజమే చూడండి ఒక దినాన్న తండ్రైనటువంటి దేవుడు దైవజనైనటువంటి యోగు భక్తుని హెచ్చరిస్తూ అంటాడు ఆక్షేపణలు చేయజూచువాడు సర్వశక్తుడు దేవునితో వాదించవచ్చున నిజమే వాదములు అనేవి దేవుని క్రియలు కాదు వాదములు అనేది దేవుని యొక్క స్వభావము కాదు దేవుడు వాదించేవాడు కాదు మనము కూడా దేవుని బిడలమైనటువంటి దేవుని విశ్వాసమైనటువంటి దేవుని ప్రతిబింబించేటువంటి మనము కూడా దేవుని వంటి వారముగా ఉండాలి అంతేగాని వాదములు పెట్టుకోకూడదు మరి విశేషముగా భక్తి జీవితంలో వాదము అనేది మనకు ఎంత మాత్రమును కూడా ఆశీర్వాదకరము కాదు ఒకవేళ ఈ నీవు ఇతరులతో ఎవరితోనైనా వాదాలను కానీ కలిగి ఉంటూ ఉన్నావేమో ఒకసారి ప్రశ్న వేసుకో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అది దేవుని బిడలమైనటువంటి మనకు తగని కార్యం కాబట్టి దేవుని బిడలమైన నీవు నేను మనమందరమును కూడా మన యొక్క అనుదిన జీవితంలో ఇట్టి వారితోనైనా ఏ కారణం చేతనైనా కూడా వాదములు తర్కములు చేయక దేవుణ్ణి అనుసరించచ్చు ఈ లోకముందు విశ్వాసముతో సాగిపోయే వారముగా ఉండి దేవుని నామాన్ని మహిమపరచడం ద్వారా దేవుడు అనుగ్రహించే ఆశీర్వాదమును సంపాదించుకొని ఈ లోకముందు వర్ధలగలిగే గొప్ప భాగ్యము ధన్యత దీవన ప్రభు ఇటి వాక్య ధ్యానం వలన మీకును నాకును మన ఎల్లరకును కూడా దయచేయగలడు అని నేను విశ్వసిస్తూ ఈ వాగ్దానం నెరవేర్పు కొరకు ప్రార్థిస్తూ నా క్లుప్త సందేశాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు మిమ్మను నన్ను దీవించి ఆశీర్వదించి మహిమ పొందును గాక ఆమెన్ అందరికీ మరణాత